হ্যালো ফ্রেন্ডস বনিদীপ স্পেশাল রান্নায় আপনাদেরকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো একটি ওষুধ পাতার রেসিপি ওষুধ পাতা হচ্ছে সজনা পাতা এগুলো আমাদের ওষুধের হিসেবে কাজ করে সেটি আমি একটা রেসিপি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো অতি সুস্বাদু একটি রেসিপি সজনা পাতা আমাদের অনেক রকম কাজে লাগে ওষুধ হিসাবে যেমন যাদের শরীরে রক্তচাপ বেশি তাদের রক্তচাপ কমায় ড্রাইবেসি রোগীদের জন্য ভালো এছাড়া ক্যান্সার থেকে দূরে রাখে এই পাতা তো এই পাতার দিয়ে আমি আজকে এক বড়া বেঁধে দেখাবো তো চলুন দেখে নিই রেসিপিটা রেসিপিটা দেখার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য ফোনের ইউটিউব অপশানে গিয়ে সেখানে সার্চ অপশানে যাবেন সার্চ করার পরে ওখানে লিখবেন বনিদ্বীপের স্পেশাল রান্না বনদ্বীপের স্পেশাল রান্না লেখার পরে আমার চ্যানেলটি অন হয়ে যাবে এবং তারপরে সেখানে পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব একটা অপশান সেখানে গিয়ে ক্লিক করবেন বা আমার দেওয়া যে কোনো ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব অপশানটা আপনারা পেয়ে যাবেন তার পাশে দেখবেন একটা বেল আইকন আসবে ওই বেল আইকনে অল বেল আইকনটাইতে ক্লিক করবেন তো আমার দেওয়া সমস্ত রান্নার নোটিফিকেশান আপনারা প্রথমেই পেয়ে যাবেন তো চলুন দেখে নিন রেসিপিটা আমি সজনা পাতার বড়া বানানোর জন্য এক সজনা পাতা নিয়ে নিয়েছি ভালো করে ধুয়ে এবং ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি পাতাগুলো একটু শক্ত তাই আমি একটু কেটে নিয়েছি ছোট ছোট করে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন থেকে চার চামচ বেসন দিয়ে দিচ্ছি তিন চার চামচ চালের গুঁড়ো যতটা বেসন দিতে হবে ততটাই চালের গুঁড়োটা দেবেন তাহলে এটা ভালো লাগবে মুচমুচে হবে দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা আপনারা এর পরিবর্তে ধনে পাতা ইউজ করতে পারেন দিয়েছি কেশরি মেথি কেশরি মেথি না থাকবে না দেবেন কোনো অসুবিধা নেই এবার দিচ্ছি লঙ্কার কুচি আর পেঁয়াজ কুচি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি আর দুটো লঙ্কা আপনারা যেমন ঝাল খান তেমন দেবেন যেমন এটা সাধারণ যেমন হয় সেইভাবেই আপনারা মাখাবেন পকোড়া যেমন হয় দিচ্ছি আদা আর রসুন বাটা দুটো মিলিয়ে হাফ চামচ এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ অনুসারে লবণ দিয়ে দেবো সাবন একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো এরপরে এটাকে আমি ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নেব এটাতে জলের প্রয়োজন হবে না আর যদিও প্রয়োজন হয় অল্প একটু জল দেবেন কারণ এটা একদম শক্ত শক্ত টাইপের মাখাটা হবে দেখুন আমার অল্প একটু জল লাগছে একদম অল্প দিয়ে এটাকে আবার ভালো করে খুব ভালো করে চটকে চটকে মাখবেন শক্ত মতো একটা এটা তৈরি এটা ঠিক নয় শক্ত একটা ডুর মতো তৈরি করবেন এবার আমি কড়াতে তেল নিয়ে নিয়েছি বেশ কিছুটা এটা ডুবো তেলে ফ্রাই করতে হবে তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু করে কেটে নেব সজনা পাতা এই মাখাটা সেখান থেকে এইভাবে ছোটো করে কেটে নিয়ে হাতের মধ্যে চেপে চেপে এটা চেপে চেপে তারপরে মাঝখানটা এইভাবে একটু চেপে দেবো এই রকম একটা সাইজ করে নিয়েছি দেখুন আপনারা যে নিজের ইচ্ছা মতো সাইজ করে নেবেন এবার এটাকে আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে যাবে খুব একটা গরম করার দরকার নেই আর এটা মাঝারি আঁচে রাখবেন একদম হাই ফ্লেমে রাখবেন না আমি এইভাবে সবগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে খুব সুন্দর খেতে লাগে আপনারা বাড়িতে ট্রাই করুন দেখলে বুঝতে পারবেন একদম নতুন একটা রেসিপি এটা ভাতের সাথে খুব ভালো লাগে গরম গরম ভাতের সাথে গরম গরম খাবেন এইভাবে উল্টে পাল্টে এটাকে ফ্রাই করে নেবেন আর কমেন্ট বক্স অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারো কিছু কোশ্চেন থাকলেও আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব এটাকে পুরো লাল করে ফ্রাই করে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমার হয়ে গেছে লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি এবার আমি সবগুলো তুলে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর হয়ে গেছে আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করুন আর আমার চ্যানেলটি যদি এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যারা এখনও করেননি আর অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ